ये वीडियो है वॉल्टर स्कॉट के अपने ही लिखे नॉवेल्स में से फेवरेट नॉवल द एंटीक्वेरी पे द एंटीक्वेरी वॉल्टर स्कॉट का फेवरेट नॉवल था ये एक गौथिक नॉवल है जो कि स्टोरी है एक यंग बॉय की मेजर नेवल की नाउ मेजर नेवल जो होते हैं वो एक इलेजिटिमेट सन होते हैं एडवर्ड नेवल के और एडवर्ड नेवल जो होते हैं वो ब्रदर होते हैं अर्ल ऑफ ग्लेन एलन के जो कि बहुत बड़ी बात होती है लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है मेजर नेवल के लाइफ में कि वो इलेजिटिमेट सन है अब उन्हें प्यार हो जाता है इजाबेला वार्डर से लेकिन इजाबेला वार्डर उन्हें बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देती है क्योंकि वो जानती है कि उनके फादर कभी भी अप्रूव नहीं करेंगे उनकी शादी किसी इलेजिटिमेट चाइल्ड से और इजाबेल वहां से चली जाती है मेजर नेवल उनके घर तक स्कॉटलैंड जाने के लिए तैयारी करते हैं और निकल जाते हैं रास्ते में खड़े होते हैं एक कैरियज का वेट कर रहे होते हैं एक कैरियर जाता है उसे रोकते हैं उसमें बैठ जाते हैं और उनके साथ साइड में वो देखते हैं कि एक 60 ईयर ओल्ड बूढ़ा आदमी जॉनथन ओल्ड बक बैठा होता है जिसके हाथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बुक होती है जो कि मेजर नेवल को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है मेजर नेवल उस बुक को बार बार देखते रहते हैं और उसके बाद फाइनली पूछते हैं उस बारे में तो जॉनथन ओल्ड बक जो कि हमारे टाइटल कैरेक्टर हैं एंटीक्वेरी होते हैं वो बताते हैं उस बुक के बारे में एंटीक्वेरी का बेसिकली मतलब होता है वो आदमी जो एंटीक चीजें एंटीक मतलब ओल्ड चीजों का कलेक्शन रखता है या नॉलेज रखता है तो वो बताते हैं कि ये बुक्स ये जो बुक है वो एंटीक चीजों के बारे में है और उनकी हर बात को आ, हमारे हीरो मेजर नेवल बहुत ध्यान से सुनते हैं और जब उनसे पूछते हैं कि आपका क्या नाम है तो मेजर नेवल अपना असली नाम नहीं बताते हैं बल्कि बोलते हैं कि मेरा नाम है लोवल ओके फाइन और वो अपना नाम इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि वो इजाबेल से शादी करना चाहते हैं अगर वो बोलेंगे कि मेरा नाम मेजर नेवल है तो सब पहचान जाएंगे कि वो एक इलेजिटिमेट सन है इसलिए वो अपना नाम छुपा देते हैं अब दोनों अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं ओल्ड बक इनवाइट करता है कि आओ चलो मेरे घर एक दिन आ, लोवल बोलता है कि ठीक है मैं एक दिन जरूर आऊंगा फिर एक दिन आता है जब लोवल ओल्ड बक के घर जाता है और वहां उनकी सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनता है ओल्ड बक बोलता है कि वापस आना मैं तुम्हें अपने पड़ोसी से मिलाऊंगा जब वो वापस जाता है पड़ोसी से मिलने तो ओल्ड बक के जो पड़ोसी होते हैं सर ऑथर वॉर्डर वो अपनी बेटी इजाबेल के साथ आए होते हैं और तीनों जन सब जने एक दूसरे से मिलते हैं इजाबेल लोवल को पहचान जाती है और उसे अवॉइड करती है लोवल थोड़ी दूर इजाबेल का रास्ते पे इंतजार करता है कि जब इजाबेल यहां से होके निकलेगी तो वो उससे बात करेंगे लेकिन इजाबेल अपने फादर सर ऑथर वॉर्डर को बोलती है कि चलो हम अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं और लंबा रास्ता लेके चलते हैं और वो लंबा रास्ता लेने लगते हैं बीच के पास से तब तक एक जोर से वेव आती है और दोनों की डूबने जैसी स्थिति होती है और हमारा हीरो लोवल इजाबेल बेला और उनके फादर सर आतर को बचा लेता है और उसके बाद वापस से गैदरिंग होती है जिसमें लोवल इजाबेला से मिलता है वहीं पे एक यंग अनदर यंग मैन होता है कैप्टन हेक्टर आया होता है और जब वो इजाबेल से बात करने की कोशिश करता है तो इजाबेला उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है कैप्टन और बल्कि वो लोवल से बात करती है कैप्टन हेक्टर बहुत जेलस फील करता है लोवल से और उसे डूअल के लिए बुला लेता है कि दोनों लड़ेंगे दोनों लड़ते हैं तो लोवल गोली चला देता है उससे हेक्टर घायल हो जाता है लोवल डर जाता है पुलिस के डर से वो वहां से भाग जाता है और उसके बाद वो कहानी आगे बढ़ती है बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं और एक इंसिडेंट ऐसा होता है जिसमें सर आथर वॉर्डर जो कि जबेला के फादर होते हैं वो फिनेंशियल रूइन पे होते हैं बर्बाद होने वाले होते हैं पैसों से लेकिन हमारा हीरो वापस सर आतर वॉर्डर को बचा लेता है जब वो फेयरपोर्ट वापस आता है और जब वो फेयरपोर्ट वापस आता है तो उसे पता लगता है कि वो एडवर्ड नेवल का सन है और सबको पता लगता है कि ये मेजर नेवल है जो कि अब अर्ल ऑफ ग्लेन एलन की प्रॉपर्टी के मालिक बनेंगे और सब सही हो जाता है इजाबेला भी नो मेजर 
नेवल जो कि लोवल होते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों की शादी हो जाती है सर वॉल्टर स्कॉट को बहुत लंबा लंबा लिखने की आदत थी और बहुत ज़्यादा लिखते थे वो इस नावल को भी उन्होंने थ्री वॉल्यूम्स में लिखा है जैसे उन्होंने अपने लास्ट नावल गाय मैन रिंग को लंबा बहुत तीन थ्री वॉल्यूम्स में लिखा है और ये दोनों ही वेवरली नावल्स हैं थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग